ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നിട്ട സന്തോഷ വാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്വീറ്റും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തവണയായിട്ട് നമുക്കിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇത് വേഗം തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പീസസ് എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാരമലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പാത്രം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ക്യാരമലൈസ് ആയി ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയും വേണം അതിലേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കട്ടിയായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കളർ മാറാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം വേറെ ഒന്നിനും മാറരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാത്രം അടുത്തെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്യാരമലൈസ് ആയി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല പാകത്തിന് പിടിച്ചിരുന്നോളൂ അപ്പോൾ ഈയൊരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇതൊന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാലൊന്ന് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് കുറുകി വരാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി
ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാതെ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുത്ത മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പറ്റുന്ന പോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീമറാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം ഏതിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റീമറിൽ ഈ പാത്രം കറക്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ പാത്രം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തു കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മിക്സ് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്കെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ അടിപൊളി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാം തണുപ്പിക്കാതെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരമലൈസേഷനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഇതേപോലെ താഴെ വന്നും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ജ്യൂസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് തണുപ്പിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായ ഈ പുഡിങ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്